Bueno, ahora te cuento una experiencia de Peter con respecto a la música. Mucha gente me pide cómo fue que se inició como músico y bueno, él va a contar cómo fue esa historia tan interesante, quién lo inició en este mundo maravilloso de la música. Bueno, Peter, ahí va. Vamos, vamos a ver. Sí, cuando yo más o menos tenía seis años, hasta ahora yo pude im imaginarme, yo fui en las escaleras en frente de la casa donde yo viví con mis padres, esperando a mi madre. Y tú sabes, como niño, tú, tú siempre tienes unas visiones, unos sueños. Y uno de mis sueños fue, yo pude imaginarme tocando la guitarra. Y este fue con seis años y en estos días la, la, la gente no, la, los padres no inmediatamente te han comprado algo. Tú, tú necesitabas un poco de fuerza de con ¿Cómo se llama? Con... No, de... de con... Energía. Con, para con... Sí, sí, convencer a los que te compran una, una guitarra. Y finalmente yo he convencido a mis, mis padres que me han com, comprado una guitarra. Y, como tú sabes, si tú tienes... Eh, un instrumento musical tu vi, de este momento tu vida no más tiene problemas ¿Eh? Eh, por eso tú tienes tu, tu casi tu, tu salida de, de, tu, de tu creatividad yo he empezado de tocar y como niño siempre desde yo o, o como tú sabes, un niño tiene esta energía de... Pero con, con profesor, con libros. Sí, sí con, con un profesor. Yo he ido a una es, escuela de, de música, eh, de Juna, donde todos los otros cursos fueron de acordeón y tenían también unas clases de, de flauta, de guitarra. Y yo fui en el curso de, de, de guitarra y yo tenía, tenía esta visión que yo pude tocar bien y todo el día ha tocado la guitarra hasta mi madre ha dicho co Sí, co como hoy día tienen este problema con, con los computadores con los tablets y en estos días mi madre ha dicho eh, tú solamente puedes tocar la guitarra una hora al día y hasta ahora yo recuerdo durante el otro tiempo este eh, guitarra fue encerrado en un amario de, de mi madre yo tenía que pedir la, la guitarra para tocar una hora porque normalmente yo quería eh, Todo el día. sí y naturalmente los los madres aquí siempre te dicen hace algo útil este significa que tú tienes que hacer tus obras de la escuela tienes todo tú de este bar y a qué edad empezaste a tocar la guitarra con seis. Seis. Mm, sí, y finalmente eh, con, con muchos, muchos horas de, de trabajo casi fue algo como, como se llama aquí en alemán, segunda naturaleza. Tú nomás tienes que pen, pensar de qué hacen tus manos 
¿no? Yo pude tocar el rondín al mismo tiempo como o cantar. Todo este tiene que entrar a la sub sí. a, a la Te subsciencia. Vamos a poner, danos un video donde tú tocas la guitarra con el no, no. acordeón. O sea, no. son dos áreas del cerebro, se puede decir. O con el rondín, ¿no? no. El rondín, perdón. Mm, con sí. El acordeón. Mm. sí, pero tú me has preguntado la cómo. La guitarra, sí, eso, eso. Con el sí, pero la idea fue como, como tú aprendes una, un instrumento. Lo mejor es en una edad. Sí, porque es mejor aprender cuando uno está... Sí, tú, sí tú, tú, tú conoces. Muchos niños tienen esta habilidad. Todo es, depende de, de tu habilidad de concentrar tu energía en un punto. Y niños pueden este. Si ellos juegan con sus pequeños eh, cosas, tú ves como sus ojos se concentran en un sitio y ellos quieren abrir algo. Y con este es la, eso es la energía que tú necesitas para aprender, por ejemplo, un instrumento musical, para pintar cualquier cosa. Cualquier cosa tú, que tú quieres hacer de tu propia energía es totalmente diferente. Si tú estás en una escuela, los profesores te obligan de, de hacer algo. Pero con es, en este momento la energía viene de los profesores. Pero es algo totalmente diferente si, por ejemplo, te en la escuela dicen, escribe un una página, una pequeña anécdota, ¿sí? en ese momento la energía viene del profesor. Pero si escribir una página a tu propia energía es algo totalmente diferente. Tú ves, por ejemplo, lo mismo con los diplomas, con los tesis. Mucha gente, si están en la universidad, pueden escribir cientos de páginas, pero cuando nadie obliga a este, no pueden escribir una novela, una... ¿Entiendes? Eso es... Y este tú aprendes con, con un instrumento musical y por eso, por toda mi vida, nunca tenía que trabajar empleado, porque la energía de hacer algo Siempre ha venido dentro de, de mí y todo esto ha aprendido gracias a la guitarra. Porque tocar una guitarra es, es un, necesita una, una energía enorme para poner todo en tu subsiguiente que tú no tienes que pensar, ¿entiendes? Si, si tú quieres tocar en un escenario y tienes que pensar, ahora viene el sol, el, este, tú puedes hacerlo, sí, pero, pero si tú quieres conectar con, con, con tu público, tú no puedes pensar en que tú vas a tocar, todo este tiene que salir de tú. Sí, por los padres, si, si los niños quieren tocar un instrumento, siempre sí, tienen que, lo mejor es si son, son pequeños, pero la, la, la idea es que, que un chico o, o una chica aprende eh, o como evolve esta habilidad de concentrarse en una cosa. ¿Entiendes? Y con la guitarra es totalmente diferente. Por ejemplo, con la computadora, muchos pueden concentrarse en estos juegos, pero 
en este momento la energía viene de la computadora. Mucha gente se puede poner horas y horas enfrente de un televisor, pero en este momento la energía viene del televisor. Y para, como yo, una vida tan eh, feliz, tú solamente puedes conseguir si tú haces todo a tu propia voluntad, voluntad, pero para hacerlo, para aprender algo nuevo, como yo he aprendido algo como 12 instrumentos, la caligrafía, todo escrito, muchos libros, entiendes, todo este, tú solamente... Sí, muchos idiomas, todo, todo este tú solamente puedes hacer si tú tienes la habilidad de poner tu energía en un punto, si tú quieres aprender un idioma por unas semanas, tú solamente tienes que pensar en, en este tema y en este momento en, en, entra a tu cerebro. Ok. Gracias. La gente va a aprender mucho y sí, eso quiero es. que te diga mi frase, cómo termino yo los videos diciendo... Auf, auf Wiedersehen. <risa> Hasta luego. Hasta pronto. Aquí yo doy el... <risa> Hasta la vista, gracias Peter. Me encantaría hacer más videos porque la gente aprende mucho de este gran artista. Bueno, en mi idioma castellano pronuncio Aufidarsen. ¡Chis!